السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن ٹوڈے از لیکچر نمبر الیون اینڈ دا ٹائٹل آف ٹوڈیز لیکچر از دی سائیکالوجی آف ایکشنس فرسٹ آف آل بفور وی اسٹارٹ دا لیکچر لیٹ اس سی وٹ وی اسٹڈی ان دا لاسٹ لیکچر پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ کاگنیٹو پروسیسز ڈسکس کیے تھے ون آف دم واز لرننگ اینڈ دی ادر ون واز تھنکنگ We learned how do people learn. Learning ka process kya hai? Aur usme kya kya issues involved hote hain? The other very significant process that we saw was the thinking process. Aur iske do parts humne dekhe de. One is reasoning and one is problem solving. So life ke hal marhale par hume problems face hoti hain. And we have to learn how to ڈی وہ دیز پرابلمس اس کے علاوہ ہم نے اسکل ایکوزیشن دیکھا تھا کہ ہاؤ ٹو وی اکوائر اسکلس اینڈ ریلیٹڈ دیٹ ٹو پرابلم سالونگ اینڈ ریزننگ سو دیز وہ سم ویری فنڈامنٹل کانسیپٹس ان کاگنیٹو پروسیسز جو ہم نے دیکھے تھے لاسٹ ٹائم ناؤ لیس ٹرن ٹو ورڈس ٹو ڈیز لیکچر بفور یو بگن ٹو ڈیز لیکچر آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو اے کویشچن وہ کوشچن کیا ہے وٹ یو گیٹ وین یو پریس اے کی آن اے کمپیوٹر جب آپ کسی کی بورڈ پر کی پریس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ نے کچھ سوچا اس کے بارے میں ویل دی آنسر از کھیا ان نائنٹین ایٹی سکس ایٹ دا لنڈن اسٹاک ایکسچینج ایک کمپیوٹر آپریٹر نے ایک غلط کی دبا دیا Because of pressing this wrong key, there was chaos at the London Stock Exchange. The system was paralyzed and many of the stock brokers were very difficult. Because of pressing the wrong key, some people had to work throughout the night. They had to work on the side of the night to solve the problem. So that's what happens when you press the wrong key. So let's take a look at today's lecture. Which abhi aapko incidents na aaya. This is very closely related to the topics that we will study today. So let's take a look at what we're going to study today. In today's lecture, we will look at the nature of human beings. We will look at the fact that people blame themselves. Wo apne aap ko blame kyun karte hain jab koi kaam kare? We will look at a thing called mental models. How are mental models formed? Inko kaise apply kiya jata hai? And how are mental models developed? Inki evolution kaise hoti hai? And what is the connection between mental models and perception? Moving on, we will look at the nature of goals and the structure of actions. Jo aap kaam karte hain, to uska structure kya hota hai? اور اس کے اندر کیا سائیکل ہوتا ہے اور ویری اسٹیجز کیا ہوتے ہیں اینڈ لاسٹلی وی ول لک ایٹ ایرس وٹ آر ایرس دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ایرس اینڈ ہاؤ دیز ٹیک پلیس اکثر ایسے ہوتا ہے جب آپ کمپیوٹر استعمال کریں تو آپ کوئی غلطی کرتے ہیں ایک ایسا انسیڈنٹ کسی کے ساتھ ہوا تھا وہ کمپیوٹر کو بار بار استعمال کر رہے تھے اور بار بار وہی غلطی کر رہے تھے دا پرسن واز میکنگ دا سیم مسٹیک اگین اینڈ اگین جب یہ بات وہ ڈیزائنر کے نوٹس میں لائے یعنی جس نے وہ سسٹم ڈیزائن کیا تھا ڈیولپ کیا تھا تو ڈیولپر نے آگے سے کہا کہ کیا آپ نے مینول صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ڈی ڈی ناٹ ریڈ دا مینول ڈی ڈی ناٹ لرن ہاؤ ٹو یوز اے سسٹم پراپرلی تو یہ جو صاحب تھے جو کہ کمپیوٹر سسٹم استعمال کر رہے تھے انہوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ میرا خیال ہے کہ اس سسٹم کے اندر کوئی خرابی ہے لیکن ڈیزائنر اور ڈیولپر دے وڈ ایڈمنٹ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہرحال اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ اور لوگوں کے پاس گیا ٹو سی ودر ادر پیپل ہیو دا سیم پرابلم تو پتہ یہ چلا کہ وہی پرابلم جو ان صاحب کو پیش آ رہا تھا وہی پرابلم 
اور لوگوں کو بھی پیش آ رہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ یہ ایرر کرتے ہیں آپ یہ مسٹیک کرتے ہیں بار بار تو آپ اس کو رپورٹ کیوں نہیں کرتے کیونکہ عام طور پر اگر سسٹم میں کوئی خرابی ہو مثلاً اگر سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے وہ ہینگ ہو جائے سسٹم کریش ہو جائے یا اس کے اندر کوئی بگز ہوں تو یہ چیز رپورٹ کی جاتی ہے ایم آئی ایس ڈپارٹمنٹ کو یا جو بھی ٹیکنیکل ٹیم اس اپلیکیشن کو اس سسٹم کی رکھوالی کر رہے ہیں سو دے وہ آس وائی ڈی ناٹ رپورٹ دیز ایررس دیٹ یو میک اگین اینڈ اگین تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اصل میں یہ تو ہماری غلطی تھی بٹ ان ریٹ رسپیکٹ وی کین سی دیٹ دا سیم دیٹ ڈفرینٹ پیپل وہ میکنگ دا سیم مسٹیک اگین اینڈ اگین سو ایکچولی دے واز اے پرابلم ود دا سسٹم کیونکہ وہ سیم غلطی بہت سے لوگ بار بار کر رہے تھے بٹ دا ڈیزائنرس وہ ویری ویری ایڈمنٹ وہ اصرار کر رہے تھے نہیں ہمارا سسٹم تو ٹھیک ہے جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی مسئلہ ہے ناؤ ان آڈر ٹو اسرٹن واٹ از دا ٹروتھ آف دا میٹر اس بات میں سچائی کیا ہے تو وی ہیو ٹو لک ایٹ دا نیچر آف ہیومن بینگس ناؤ واٹ از دا نیچر آف ہیومن بینگس ویل وی لیو ان دس ورلڈ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں جتنے آبجیکٹس ہیں جتنے جتنے ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہیں ہم اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ناؤ وین وی انٹریکٹ وتھ ڈفرینٹ آبجیکٹس اینڈ وتھ ڈفرینٹ انوائرمنٹس تو وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس ہم ایونٹس کو اور آبجیکٹس کو اور لوگوں کو اور انوائرمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو ایکسپلین دا کازز آف وائی تھنگس ہیپن سو بائی نیچر ہیومن بینگس آر ایکسپلینیٹری کریچرس وی لائک ٹو ایکسپلین تھنگس وی لائک ٹو فائنڈ اے ریزن فار وائی ایونٹس ہیپن ڈیوائسز کیسے فنکشن کرتی ہیں یہ واقعہ کیوں پیش آیا تو ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں سو ایز یو کین سی ان دا ڈائیگرام ہیومنس انٹریکٹ ود دا ورلڈ اینڈ دین دی ہیو اے ٹینڈنسی ٹو فارم ایکسپلینیشنس اباؤٹ دا ورلڈ اب جب ہیومن بینگس دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ورلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو آبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے دین دیر از اے پرسیپشن آپ کوئی آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ آپ پرسیو کرتے ہیں آپ اس آبجیکٹ کے فنکشننگ کے بارے میں اور وہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی خیال پیدا کرتے ہیں یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ and you make an image in your mind about that object about how it functions isko mental model kehte hain so let's first of all define mental models mental models are human beings understanding of the way objects work events take place and people behave another way of defining it is the theories people have to explain what they have observed. They are models people have of themselves, others, the environment, and things they interact with. In other words, mental models are internal constructions, internal representations that we make in our mind about a concept, about an object. Isme, you also want to learn how, th- how a, a, an object works, and how to use an object. یہ دونوں چیزیں ہیں ان دونوں چیزوں کا نالج یہ مینٹل ماڈلس کے اندر آ جاتا ہے ہاؤ آر مینٹل ماڈلس فارمڈ مینٹل ماڈلس آف اے ڈیوائس اور این آبجیکٹ آر فارم بائی انٹرپریٹنگ پرسیو ایکشنس اینڈ ویزیبل اسٹرکچر تو مینٹل ماڈلس آپ ایک ویزیبل چیزوں سے پرسیو کرتے ہیں ویزیبل چیزوں سے آپ حاصل کرتے ہیں اور وہ آبجیکٹ جو بھی ایکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پرسیپشن کے بیسس پر آپ یہ مینٹل ماڈل ڈکلیئر کرتے ہیں سو مینٹل ماڈلس آر فارمڈ اینڈ ایز یو کین سی آن دا ڈائیگرام جب آپ کوئی آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں 
تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو تھنگس ورک اس کے بیسس پر جو پرسیپشن آپ کرتے ہیں یو ڈیولپ اے کور سیٹ آف ابسٹریکشنس آپ کچھ ابسٹریکشنس وہ ڈیولپ کرتے ہیں اینڈ دین یو اپلائی دیز ابسٹریکشنس ٹو ایوری ڈے آبجیکٹس ناؤ ون تھنگ اباؤٹ مینٹل ماڈلس از دیٹ دیز مینٹل ماڈلس کین بی ایرونیس یہ جو مینٹل ماڈلس ہم ڈیولپ کرتے ہیں یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کرتے ہیں اباؤٹ دا وے تھنگس ورک دیز کین بی رانگ ایز ویل سو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ ہاؤ فالٹی مینٹل ماڈلس ڈیولپ فار ایگزامپل آپ ایک آبجیکٹ استعمال کر رہے ہیں ناؤ وین یو انٹریکٹ ود این آبجیکٹ دین یو مینٹل ماڈل از بینگ فارمڈ آن دا بیسس آف اے نمبر آف تھنگس فرسٹ آف آل فریگمنٹری ایویڈنس یعنی اس آبجیکٹ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن اور ایویڈنس وہ کمپلیٹ نہیں مل رہی وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ کو مل رہی ہیں اٹ از ناٹ کمپلیٹ سیکنڈلی اے پور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دی آبجیکٹ اور ڈیوائس وچ یو آر یوزنگ اینڈ تھرڈلی اے نائیو سائیکالوجی وچ پاسٹیٹس کازز میکنزمس اینڈ ریلیشن شپس تو جب بھی آپ کوئی آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں یو آر لکنگ فار ریزنس یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اے وے وائی دی آبجیکٹ ورکس اینڈ فنکشنس ان اے سرٹن وے تو اس کے لیے آپ کازز آپ پاسٹیٹ کرتے ہیں وہ آپ پروپوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو میکنزمس جو ہے وہ آپ پروپوز کرتے ہیں اور ویریس تھیوریز اینڈ آئیڈیاز آپ اپنے مائنڈ میں ڈیولپ کرتے ہیں ناؤ دس کین لیڈ ٹو اے فالٹی مینٹل ماڈل آپ نے ذہن میں جو خیال اور تصور بنایا ہے اس آبجیکٹ کے بارے میں دیٹ کو بی رانگ وہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت سے وہ کافی دور ہو But that is the nature of human beings. We do develop faulty mental models. Now, what happens when we develop these faulty mental models? When we develop these mental models, what is the effect of it and what are the consequences of it? Well, this usually leads to frustration. Because what we have made in our own mind and mind, in its own way, that device, that object, that computer application, that work is not going to work. So, this leads to frustration. And usually, this reason is that that object is not providing the proper information or providing the information in a right manner. جس سے آپ صحیح طرح اس کو پرسیو کر سکیں اس کی کچھ ایگزامپلس ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں فار ایگزامپل اگر آپ ایک کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں اینڈ اٹ از ناٹ رسپونڈ اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیکٹیشن تو نارملی ہیومن بہیویئر کیا ہے کہ آپ کی بورڈ کا مارنا شروع کر دیتے ہیں اینڈ یو سو این ایگزامپل آف دس ان ون آف آر ارلی لیکچرز اگر آپ کا ٹی وی صحیح طرح کام نہیں کر رہا تو یو گٹ ری ایکشن از ٹو گو ٹو دا ٹی وی اینڈ ہٹ اٹ آن دا ٹاپ آپ اس کے اوپر باکس کے اوپر زور سے آپ مکا مارتے ہیں سو دس از یور فرسٹریشن ان آرڈر ٹو فردر انڈرسٹینڈ کلیئرلی واٹ مینٹل ماڈلس آر اینڈ ہاؤ دے ڈیولپ لیس کنسیڈر اے مور ڈیٹیل ایگزامپل یہ ایگزامپل تھرموسٹیٹ کی ہے Now, a thermostat is a device which is found in many everyday objects. Most then, aapke ghar mein jo AC hai, uske andar thermostat hai. Aapke ghar mein jo fridge hai, uske andar bhi hai. It is found in many, many places. Now, people have a mental model about this thermostat. Thermostat kaise kaam karta hai, uske baare mein unke kuch khyalat hai. Now, there are two theories about thermostats and these theories are theories held by common people yani mere aur aap jaise log one such theory is the timer theory and the second theory is known as the 
वॉव थ्योरी क्लाइमेट थ्योरी क्या है दैट द थर्मोस्टैट कंट्रोल्स रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम दैट द डिवाइस स्टेज ऑन यानी डिवाइस के ऊपर जो स्विच लगा हुआ है जो नॉब लगी है थर्मोस्टैट के लिए जब आप उसको डिफरेंट सेटिंग्स पे टर्न करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द डिवाइस विल स्टे ऑन ओके यानी अगर आप नॉब को हाफ वे तक लेके जाएं, तो द डिवाइस विल रिमेन ऑन हाफ द अमाउंट ऑफ टाइम और अगर आप नॉब को फुल वे तक ले जाएं, यानी फुल सेटिंग पे ले जाएं, द डिवाइस इज ऑन फॉर अ फुल अमाउंट ऑफ टाइम द सेकेंड थ्योरी इज द वॉल्व थ्योरी इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द थर्मोस्टैट कंट्रोल्स हाउ मच हीट और कोल्ड कम्स आउट ऑफ द डिवाइस यानी अगर आपने सेटिंग मिडल पोजीशन पे की है तो हाफ कूलिंग हो रही है और अगर आपने फुल पे की है तो इट मीन्स कि फुल कूलिंग हो रही है नाउ द रियलिटी इज दैट थर्मोस्टैट्स दे कंफॉर्म नाइदर टू द टाइम थ्योरी एंड नाइदर टू द वॉल्व थ्योरी इन फैक्ट थर्मोस्टैट्स दे एक्ट एज एन ऑन एंड ऑफ स्विच सो वेन इट रीच इज अ सर्टन टेम्परेचर दे टर्न ऑफ okay and when they have to turn on again that is according to another temperature so it is either on or off but common people aam log wo uske bare mein kuch aur tasavvur karte hain they have a different mental model about the way of uh, a thermostat functions let's take a look at some other examples from our everyday life jisse ye zara wazeh ho jayega to mazid wazahat ke liye हम देखते हैं कि हमारे घरों में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस होते हैं फॉर एग्जांपल आपके किचन में बहुत से अप्लायसेस होंगे ब्लेंडर आप ले लीजिए सो so, इसमें आपका मेंटल मॉडल इसके बारे में क्या है ये कैसे फंक्शन करता है वेल योर मेंटल मॉडल इज दैट देर इज ए पाइप देर इज अ वायर ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिसिटी टू दिस डिवाइस और ये पाइप जो है ये ऑन ऑफ हो जाता है बट इन एक्चुअल फैक्ट अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो यू नो दैट इलेक्ट्रिकल करंट डिज नॉट कम लिनियरली उसका एक जरा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है इसी तरीके से कार ब्रेक्स वेन यू आर ड्राइविंग अ कार और आप उसकी ब्रेक लगाते हैं तो उसका एक सिंपल मेंटल मॉडल ये है कि आपने ब्रेक लगाई और आपकी व्हील्स जो हैं वो जैम हो गए लेकिन हकीकत है क्या है कि वेन यू प्रेस ऑन द ब्रेक्स देन दिस इज कनेक्टेड टू वेरियस सिलेंडर्स एंड वेरियस कंपोनेंट्स विद इन द कार विच देन अल्टीमेटली स्टॉप द व्हील्स और कंट्रोल द स्पीड ऑफ द व्हील्स अनदर एग्जांपल फ्रॉम अ कंप्यूटर कंप्यूटर्स पर स्प्रेडशीट होती है तो इसमें यूजर्स जाते हैं और डिफरेंट सेल्स में इंफॉर्मेशन डालते हैं सो so, The user mental model about the spreadsheet is that it is a worksheet that scrolls and has cells containing information. But the reality is that the spreadsheet consists of data structures of values, or in the middle, different pointers are from which the program synthesizes a new image to display in real time. इसी तरीके से कंप्यूटर को आप ले लीजिए तो जब नॉर्मल यूजर्स कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कईयों का ख्याल ये होता है कि उनके सामने जो चीज़ है यानी द स्क्रीन द मॉनिटर, दिस इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर दिस इज वेयर एवरीथिंग इज हैपनिंग सो दिस इज ए मेंटल मॉडल अबाउट द कंप्यूटर बट पीपल हैव स्टडी कंप्यूटर्स नो दैट एक्चुअली देर इज अ कम्पोनेंट इन साइड योर कंप्यूटर कॉल द सी पी यू वेयर एवरीथिंग इज हैपनिंग where all the manipulation and processing is happening so through these examples we can see that how different people have different mental models which can be different from reality jo haqeeqat se dur ho sakte hain lekin this is how we human beings behave we like to explain things aur uske liye hum different theories banate hain different ideas ko hum pesh karte hain now mental models ki evolution kaise hoti hai 
Well, generally, the more you use an object, the more you use a device, a computer application, you get to develop a better mental model. Aapka mental model wo better hota chala jata hai. Let's consider the example of a TV. Ab TV ke baare mein, ek engineer ya technician ke mental model wo zara deep hoga. What does this mean? Iska matlab ye hai ke they know about the internals of the TV. Lahaza wo usko fix kar sakte hai. So they, they have a very deep understanding about the functioning of a computer. This is a deep mental model. The average citizen, uska mental model TV ke baare mein, bohut shallow hai. A normal person does not know how to fix a TV. So they have a shallow mental model about the TV. As far as fixing is concerned. Lekin, jahan tak use karne ka talak hai, they have a deep mental model. Istamal karne mein unko koi dikkat pesh nahi aati hai. So generally, mental models, they are becoming deeper with the passage of time. Work ke saath saath, aapke mental models zyada behter hote chale jate hai. As I mentioned before, there is a relationship between mental models and perception. Yani, jab bhi koi kaam hota hai, jab koi action hota hai, और उसके रिजल्ट में एक इवेंट होता है उसके बेसिस पर हम मेंटल मॉडल्स परसीव करते हैं लेट्स टेक अ लुक एट अ डायग्राम व्हिच इलस्ट्रेट्स दिस कांसेप्ट नाउ अ पर्सन परफॉर्म्स एन एक्शन एक पर्सन है वो एक्शन परफॉर्म करता है और उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद एक रिजल्ट होता है एक इवेंट हो जाता है नाउ द यूजर हु हैज परफॉर्म द एक्शन ए and is seeing the result R, will perceive that result R is because of action A. This is known as a causal relationship. Yani A leads to R. Ab iske liye zaruri nahi hai ke hakikat mein in ka aapas mein koi talak ho. There does not necessarily need to be a, an actual connection between the result and the action. मसलन फर्स्ट करें आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते वक्त आपने एक की दबाया और की के दबाने के फौरन बाद एज सून एज यू प्रेस द की द स्क्रीन गोज ब्लैंक स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है एंड द कंप्यूटर स्टॉप्स फंक्शनिंग नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आप क्या प्रसीव करेंगे कि आपने एक एक्शन किया यानी आपने की को दबाया और उसकी वजह से ये आपका कंप्यूटर जो है ये इसने फंक्शन करना बंद कर दिया नाउ दिस इज योर मेंटल मॉडल ये आपकी परसेप्शन पे बेस कर रहा है बट दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कि हकीकत में ऐसा ही हुआ है बिकॉज इन रियलिटी इसके डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं इसका कॉज ये भी हो सकता है कि लाइट चली गई कोई पावर ब्रेक डाउन हो गया जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो अब फंक्शन नहीं कर रहा बट दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दे परसीव ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉजल रिलेशनशिप जो कि हकीकत में नहीं होता Very often, people blame themselves when something goes wrong. For example, there is a person sitting in an office, or वो computer इस्तेमाल कर रहे हैं. अब computer जब इस्तेमाल कर रहे हैं, so this person is finding a lot of difficulty. So a person is using a complex device like a computer. और उस पर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इस्तेमाल करें सो इन द बिगिनिंग दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी लेकिन जब इनको को मुश्किल पेश आती हैं और वो सही तरीके से ये एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर पाते द टेंडेंसी इज दिस पर्सन विल ब्लेम हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड द पर्सन विल थिंक दैट दिस इज माई फॉल्ट मैं जो बार बार एरस कर रहा हूँ ये तो मेरी गलती है दिस इज बिकॉज ऑफ माई ओन इनकॉम्पिटेंसी 
मेरे अंदर कोई डिफिशेंसी है जिसकी वजह से मैं इस एप्लीकेशन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा नाउ दिस पर्सन इज वर्किंग इन आइसोलेशन अब वो ये ख्याल कर रहे हैं कि ये मेरी गलती है ये मेरे अंदर ही कुछ है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं देर इज नॉट समथिंग रॉन्ग विद एप्लीकेशन हाउ इन रियालिटी समथिंग एल्स इज है अनबीनोस्ट टू दिस यूजर अब इस यूजर को इस पर्सन को नहीं पता बट इन द सेम ऑफिस देर आर मैनी मैनी अदर पीपल हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम यूजिंग द सेम डिवाइस द सेम एप्लीकेशन एंड फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एंड ऑल दिस पर्सन वर्किंग इन आइसोलेशन दे आर ऑल थिंकिंग दैट इट इज माई फॉल्ट कि ये मेरी गलती है मेरे अंदर कोई डिफिशेंसी है इज इट पॉसिबल दैट सो मेनी पीपल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम दे आर ऑल रॉन्ग क्या ये वाकई हकीकत है बट जनरली पीपल टेन टू ब्लेम दम सेल्व नाउ वाई डू पीपल ब्लेम दम सेल्व नाउ पीपल हैव अ टेंडेंसी टू ब्लेम द रॉन्ग कॉज यानी जब भी कोई इंसिडेंट हो तो वो रॉन्ग कॉज को जनरली ब्लेम करते हैं अब मसलन अगर कोई चीज गलत हो जाती है वन समथिंग गोज रॉन्ग देन इफ इट्स बिकॉज ऑफ दैम अगर उनके साथ ये चीज हुई है दे ब्लेम द इन्वायरमेंट लेकिन अगर किसी और के साथ कोई मसला पेश आया देन दे ब्लेम दैट पर्सन वन थिंग्स गो राइट तो वी जनरली थैन टू क्रेडिट आर सेल्व हम कहते हैं कि ये काम सही हुआ है ये हमारी वजह से हुआ है एंड इफ इट्स बिकॉज ऑफ समन एल्स अगर किसी और की बात हो तो हम कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट की वजह से ये काम सही हुआ है नाउ लेट्स लुक एट द रीजन्स फॉर सेल्फ ब्लेम दीज आर जनरली ड्यू टू टू रीजन्स लर्न हेल्पलेसनेस एंड थॉट हेल्पलेसनेस वट इज लर्न हेल्पलेसनेस दिस इज फेलियर टू परफॉर्म अ टास्क न्यूमरस टाइम्स इसमें यह होता है कि आप कोई टास्क परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं and you are failing again and again and this then leads to feelings of isolation ki shayad ye aapke sath hi koi masla hai and ultimately this can also lead to clinical depression so you have a feeling of helplessness ki aap se task bar bar perform nahi ho pa raha then there is thought helplessness a lack of understanding at one stage Hinders progress at another stage. तो इसमें यह होता है कि आप एक टास्क परफॉर्म करते हैं एंड यू फेल एट दैट टास्क तो आप अपने आप को ब्लेम करते हैं एंड बिकॉज द नेक्स्ट टास्क इज डिपेंडेंट अपॉन दिस टास्क यू बिलीव कि आप नेक्स्ट टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इसलिए आप कोशिश भी नहीं करते सो यू गेट इन दिस विश साइकिल एंड यू एंड अप ब्लेमिंग योर सेल्फ अब ब्लेम के बारे में हमें ह्यूमन थॉट को भी देख रहे हैं एंड हाउ वी एक्सप्लेन थिंग्स नाउ देर आर टू इंसिडेंट्स दैट हैपन इन रीसेंट हिस्ट्री विच कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल ब्लेम दम सेल्व एंड द फॉल्टी मेंटल मॉडल्स दैट कैन डिवेलप अक्सर ये होता है कि ब्लेम को अपोर्शन करना एंड टू फिक्स द ब्लेम इज नॉट ईजी फॉर एग्जाम्पल द थ्री माइल आईलैंड न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर The Three Mile Island nuclear plant is uh, an incident in history where a nuclear disaster happened and this took place in the state of Pennsylvania in America. This happened on the 28th of March 1979. Ab hua kya tha? What actually happened was that there were some operators who were controlling the flow of water from inside the nuclear core ab unke samne ek control panel tha jis pe different buttons the aur different dials the jiske zariye se wo instruments ko aur equipment ko control kar rahe the now one of the buttons was to allow excess water to escape from the nuclear core now iski ek normal halat thi that is when the button is not pushed when the button is not pushed the valve is open and this allows excess water to escape aur is waqt light off hoti hai 
جب آپ بٹن کو پش کرتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے اینڈ دا والو کلوزز اینڈ واٹر کے ناٹ اسکیپ فرام دا نیوکلیئر کور اب ہوا یہ تھا آن دس ڈے دا ٹوینٹی ایتھ آف مارچ نائنٹین سیونٹی نائن دا ڈے آف دی ایکسیڈنٹ کچھ آپریٹرز نے بٹن کو پش کیا اور لائٹ آن ہو گئی انڈیکیٹنگ دیٹ دی والو از ناؤ کلوز بٹ این ایکچوئل فیکٹ دا والو واز ایکچولی اوپن جو جب بٹن پریس کیا گیا بجائے کلوز ہونے کے وہ اوپن رہے گا ناؤ بیکاز آف دس دا ٹیمپریچر اسٹارٹ ٹو رائز اور جب ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہوا تو آپریٹرز نے اس کو نوٹ کیا لیکن انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا دے فاؤنڈ این ایکسپلینیشن فار دا رائزنگ ٹیمپریچر وہ کیا تھا کہ ان کے نالج میں تھا پریویسلی دیٹ دے واز اے لیک ان دا والو ایک چھوٹا سا لیک ہے تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچر تھوڑا سا ریز ہو رہا ہے سو ایکچولی دا والو از کلوز ان کے خیال میں بٹ تھوڑا سا لیک ہو رہا ہے بٹ این ایکچوئل فیکٹ دا والو واز اسٹل اوپن تو آپریٹرز تھوڑا دا والو واز کلوز بٹ لیکی اور لیک کی وجہ سے جو مین آپریشن وہ افیکٹ نہیں ہوگا دس لیٹ ٹو اے ٹیریبل ڈیزاسٹر اینڈ ریڈیشن جو ہے وہ بہت ایریا میں پھیلی اینڈ انٹل دا چرنو بال ایکسیڈنٹ دس واز ون آف دی میجر نیوکلیئر ایکسیڈنٹس ان دا ورلڈ سو دس واز بیکاز دی آپریٹرز دے ہیو فارمڈ اے ڈفرنٹ مینٹل ماڈل اباؤٹ وٹ واز ہیپننگ تو ریالٹی میں کچھ اور ہو رہا تھا لیکن جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ دیٹ دی آپریٹرز وو ناٹ انٹائرلی ٹو بلیم انادر ایگزامپل اینڈ دس از این انسیڈنٹ آف این ایئر پلین دے واز اے پلین بائی دا نیم آف لاک ہیٹ ایل ون زیرو ون ون اور کچھ سال پہلے کی بات یہ ہے کہ یہ پلین بہاما سے فلوریڈا کی طرف جا رہا تھا سو بہاماز آر ان دی ساؤتھ آف امیریکا اینڈ فلوریڈا از اے اسٹیٹ ان امیریکا تو بہاماز میں ایک شہر تھا نسو وہاں سے یہ میامی جا رہا تھا جب یہ جہاز ایک سو دس میل کے فاصلے پہ تھا فرام اس ڈیسٹینیشن میامی دین سم تھنگ اسٹرینج ہیپنڈ پائلٹس نے کچھ نوٹ کیا کچھ نوٹس کیا وٹ دے نوٹس واز دیٹ آن انجن ون دی لو آئل پریشر لائٹ واز انڈیکیٹڈ تو پائلٹس کو یہ چیز نظر آئی کہ انجن ون کا جو آئل پریشر یہ لو ہو گیا تو اس کی لائٹ ان کو نظر آئی تو پائلٹس نے انجن کو بند کر دیا کچھ ہی منٹ بعد approximately about eight minutes later, something else happened. Something else appeared upon their panels. Pilots didn't see that now engine 2 and engine 3, both of them oil pressure is zero and the oil quantity is also zero. Now when this happened, the pilots said that it can happen that one engine fail. But this is not possible کہ دیٹ آل تھری انجن فیل ایٹ دا سیم ٹائم بیک وقت ایک ہی وقت میں سارے فیل ہو جائیں تو انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا دے فاؤنڈ اے ریزن فار دس اور انہوں نے جو ریزن جو سوچی وہ یہ تھی کہ دے مس بی سم تھنگ رانگ ود دی انسٹرومنٹس جو ان کے سامنے انسٹرومنٹس ہیں جو لائٹس ہیں جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو ڈائلس ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے So they formed a mental model about the problem. But the reality was actually quite different. Hakikat kya thi? That all engines had failed. All the engines had failed. Now fortunately, the plane was supposed to do an emergency landing. Fortunately kya hua? Ke pilots ne aakhi wak par ek engine ko chala diya. So one of the engines was switched, switched on and they were safely able to land at the airport. So the NTSB, the National Transport Safety Board, they investigated and they concluded that the deductions and the inference of the pilots was logical. Yani pilots ne jo mental model banaya us event ke baare mein wo sahi tha. یعنی ایک وہ لاجیکل کنکلوژن تھی 
but that was far from reality. So here we can see that how mental models can form, but this is not always entirely the fault of the user. Now that we have seen what mental models are and how they are formed and how faulty mental models can arise, it's also very informative for us to see what goals are, the nature of goals and actions. So first of all, goals. What are goals? Goals are anything that we want to achieve. It is a state that we want to achieve in the world. Now usually when we work in our daily life, goals are not always necessarily well defined. So this is the nature of goals. Goals and intentions, our intentions, are well specified. There are two types of goals, opportunistic and planned. Opportunistic goals are goals which you do not really plan. So, you have an opportunity, so you have a goal form. For example, you have a goal form, and you have a goal form, and you have a goal Now, you do not intend to go to that shop before, but if you have a goal form, you have an opportunity, so you have a goal form. Similarly, you have a goal form, and you have a goal form, and you have a goal form. When you went to the library, so you have to go to the library, so you have to go to the library, so you have to go to the opportunity, so you have to go to the opportunity, so you have to develop the goal. These are opportunistic goals. If you have a website, so you have to go to the website, so you have to go to the website, and you have to go to the browsing, different types of information. You have to go اس ویب سائٹ پہ آنے سے پہلے ایک خاص گول تھا ایک خاص چیز تھی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں بٹ وین یو ریچ دیٹ ویب سائٹ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انفارمیشن اے بھی ہے انفارمیشن بی بھی ہے تو آپ اپنے گولس کو چینج کرتے ہیں اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سو وین وی ڈیزائن کمپیوٹر بیسڈ سسٹمس سافٹ ویئر اسپیشلی ویب سائٹس تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ گولس آر ناٹ آلویز ویل ڈیفائنڈ دے کین بی opportunistic. Now, it is helpful for us if you also understand the nature of actions and how these relate to our goals. So, I a diagram. When you want to achieve a goal, you achieve to achieve some actions. Perform This is known as execution. And actions kya hai? These are your intentions. Yani jab goals yo hote hai aapke, ye zara vague hote hai, ye zara generalized hote hai, ye itne specific nahi hote hai. Lekin un goals ko achieve karne ke liye, aap koi actions perform karte hai, aap kuch intentions banate hai, and they are very specific. So goals are translated into actions. Aap actions execute karte hai, And then you evaluate the result of those actions. So, if we have seen this example, we will consider everyday life. For example, you are sitting on a chair and reading a book. Now, when the time of night comes, you need the light of light. So, you need to put on the light. So, for this, you form a goal form and اس کے لیے آپ کچھ ایکشنس پرفارم کرتے ہیں سو لیٹس سی دا ڈسٹنگشن بٹوین دا ٹو تھنگس سو گول اینڈ ایکشنس انٹینشنس گول وہ ہے جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس ایگزامپل میں گول کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو ہیو مور لائٹ تو یہ ایک ذرا ویگ چیز ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو اسپیسیفک ایکشنس جن کو ہم انٹینشنس بھی کہتے ہیں تو انٹینشن آپ نے کیا بنائی Push the switch button on the lamp. Lamp which is switch button hai, usko push karna taake wo on ho jai. Lekin even this is not specific enough. Iski bhi details aajati hai. Mas then, usko ab on karne ke liye, 
آپ کو پہلے ذرا باڈی کو موو کرنا پڑے گا آپ کو انگلی ہلانی پڑے گی اور پھر اس کے بعد آپ بٹن کو پریس کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران یعنی بٹن کو پریس کرنے سے پہلے آپ کو گول یعنی آپ کا جو ایکشنس ہیں انٹینشنس ہیں وہ چینج ہو جائیں تو پاس سے جو ہے کوئی گزرا تو آپ نے ان کو کہہ دیا اس صورت میں گول آپ کا وہی ہے لیکن انٹینشنس اینڈ ایکشنس آر ڈفرنٹ سو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ایکشن سائیکل اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گولس ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایگزیکیوشن کرتے ہیں سو دس ہیپنس ان دا ورلڈ وین یو ایگزیکیوٹ یو پرفارم ایکشنس آن دا ورلڈ سم آبجیکٹ ان دا ورلڈ اور اس کے بعد آپ ایویلویشن کرتے ہیں یو ایویلویٹ واٹ ہیڈ ہیپن آپ یہ دیکھتے ہیں جو آپ چاہ رہے تھے آپ کا گول جو تھا کیا وہ اچیو ہوا ہے کہ نہیں آن دا بیسس آف دیز ایکشنس سو وی ہیو گولس ایگزیکیوشن آف ایکشنس اینڈ ایویلویشن آف دی ریزلٹ آف ایکشنس نہ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی اسٹیجز آف ایگزیکیوشن اب اسی چیز کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں وائی لکنگ ایٹ دی سیون اسٹیجز آف دی ایکشن سائیکل تو سب سے پہلے آپ گول بنائیں گے اس کے مطابق یو فارم انٹینشن انٹینشن ٹو ایکٹ اس کے بعد یو تھنک آف دا سیکوینس آف ایکشنس دیٹ یو ول پرفارم اینڈ دین یو ایگزیکیوٹ دوز ایکشنس یو پرفارم دوز ایکشنس اور یہ ایکشنس آپ کسی آبجیکٹ پر پرفارم کریں جو ورلڈ کے اندر ہے اس کے بعد دس واز دی ایگزیکیوشن اسٹیج اس کے بعد ایویلویشن اسٹیج شروع ہو جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے یو پرسیو دا اسٹیٹ آف دی آبجیکٹ ان دا ورلڈ اس کے بعد یو انٹرپریٹ دی پرسیپشن اینڈ لاسٹلی یو ایویلویٹ دی انٹرپریٹیشن تو جب آپ ایویلویٹ کر رہے ہیں یو آر ایویلویٹنگ دی انٹرپریٹیشن اینڈ کمپیئرنگ اٹ ود یور گول جو آپ نے انیشلی بنایا تھا سو دس واز دی سیون اسٹیجز آف دی ایکشن سائیکل جیسا کہ آپ نے بھی اسٹائل پہ دیکھا ٹو ار از ہیومن انسان ہیومن بینگس غلطیاں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب ہم کانورسیشن کرتے ہیں جب بات چیت کرتے ہیں اس میں ہم ایرس کرتے ہیں لیکن کانورسیشن کے دوران ہی ہم اس کو ریکٹیفائی بھی کر دیتے ہیں اینڈ ان آر ایوری ڈے لائف وی آر اولویز پرفارمنگ ایرس اور اس کو پھر ہم ریکٹیفائی کرتے ہیں لیکن جب ہم کوئی ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اسپیشلی اے کمپیوٹر اور اے سافٹ ویئر اف وی ڈو این ایڈر دیئر تو اس کے بہت سویئر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں عام لائف میں خود سے کوئی ایرر ریکٹیفائی کرنا بہت آسان ہے لیکن کسی سافٹ ویئر کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہے بیکاز دے آر لیس فو گیونگ پش دا رانگ بٹن اینڈ یو ہیو کھیوس اب اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں ڈیزائنرز کے لیے اینڈ ڈیولپرس کے لیے ٹو میک دیز کمپیوٹر بیسڈ سسٹمس فرسٹ آف آل دی مسٹ ایزیوم دیٹ پیپل ول میک ایرس وہ غلطیاں کریں گے سو اس کی وجہ سے دے ہیو ٹو ڈو سرٹن تھنگس دے شوڈ منیمائز دی ایرس لیکن پہلے ایزیوم کریں کہ ایرس ہوں گے پھر اس کے بعد ان کو منیمائز کریں دے شوڈ میک شیور ایرس آر ایزیلی ڈیٹیکٹیبل اینڈ دی ایفیکٹس آف دیز ایرس آر منیمل اینڈ لاسٹلی دے شوڈ بی ریورسبل ایرر ہو گیا ہے یوزر سے لیکن اب وہ ریورسبل بھی ہونا چاہیے وہ اپنی اصل حالت نارمل حالت پہ بھی آ سکے سو ڈیزائنرز اینڈ ڈیولپرز آر رسپانسبل فار دس ان کو ایسا سسٹم بنانا ہے جو کہ ایرس کو پریوینٹ کریں اور ریسکیو اینڈ ریسکیو دا یوزر فرام سچ اے سچویشن اب ایرس کی ٹائپس ہیں یو ہیو سلپس اینڈ مسٹیکس slips happen due to automatic behavior and mistakes according to conscious deliberations so slips jo hain hum aam routine mein kaam kar rahe hote hain and because of a lack of attention we make these errors lekin jo mistakes hain they are consciously done to ye kyun hota hai this is because we have goals ab slip mein hota hai ki goal aapka sahi hota hai lekin execution mein koi masla ho jata hai But what happens in a mistake is that you have an incorrect goal. آپ گول ہی انکریکٹ بناتے ہیں 
एग्जीक्यूशन चाहे उसकी जैसे भी हो सो दैट लीड्स टू ए मिस्टेक विच हैज सिवियर कॉन्सिक्वेंस एंड इज हार्डर टू डिटेक्ट अब ये जो स्टडी है स्लिप्स की दिस इज नोन एज द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरी डे लाइफ जैसे कि फ्रॉयड ने पॉस्टिलेट किया है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल डू मेक एरर्स दे डू मेक मिस्टेक्स बट वी हैव टू डिजाइन कंप्यूटर सिस्टम्स सो दैट दे कैन प्रिवेंट दिस दिस ब्रिंग्स एस टू देंड ऑफ टूडेज लेक्चर इन टूडेज लेक्चर we have looked at the explanatory nature of human beings and this is achieved by forming mental models these mental models can be right and they can also be wrong in today's lecture we also looked at the nature of goals and actions aur inke darmiyan relationship kya hai and lastly we looked at errors and the reasons for errors in our next lecture we will talk about how we can rectify these mental models how we can help develop better mental models so until next time allah hafiz